আসসালামু আলাইকুম एवरीवन वेलकम टू 10 मिनट स्कूल আমরা পরীক্ষাত বংকিমতা ও সুচালতা চ্যাপ্টারের এখন বক্স এবং হুইস্কার প্লট रिलेटेड একটা ম্যাথ করব সো দা কোশ্চেন ইজ নিম্নে একটি কারখানার 20 জন শ্রমিকের দৈনিক মজুরি ক্রমের তথ্য দেওয়া আছে এবং বলেছে বক্স এবং হুইস্কার প্লট অঙ্কন করতে সো বক্স এবং হুইস্কার প্লটের সংজ্ঞাটা একটু রিলেট করে দেখো যে ওখানে আমরা কিন্তু পাঁচ সংখ্যা সারের লৌকিকভাবে উপস্থাপনটা উপস্থাপনটা করি ঠিক আছে সো ওই জন্য আমার কি দরকার পাঁচটা পরিমাপ দরকার এখন পাঁচটা পরিমাপের ক্ষেত্রে আমরা একটা নতুন জিনিস জানবো এখন সেটা হচ্ছে যখন তুমি বক্স এবং উইস্কার প্লট নির্ণয় করবা তখন তোমাকে আন্ত চতুর্থ পরিসর নির্ণয় করতে হবে ঠিক আছে আন্ত চতুর্থ পরিসর কি সে আন্ত চতুর্থ পরিসর সেটা হচ্ছে ফার্স্টে প্রথম এবং তৃতীয় চতুর্থ নির্ণয় করতে হবে অ্যান্ড এই দুইটার মধ্যে যে ডিফারেন্সটা সেটাই হবে আন্ত চতুর্থ পরিসর তো প্রথম চতুর্থ নির্ণয় কিভাবে করতে হয় প্রথম চতুর্থ নির্ণয় সূত্র হচ্ছে এন প্লাস ওয়ান বাই ফোর তম পথ ঠিক আছে এখন এন এখানে কত এন হচ্ছে এখানে টোয়েন্টি তোমার দেওয়াই আছে বিশ জন ছাত্রের তাই না সরি বিশ জন শ্রমিকের সো এখানে এন হচ্ছে টোয়েন্টি সো টোয়েন্টি প্লাস ওয়ান বাই ফোর তম পথ তাহলে এটা যদি আমি ক্যালকুলেশন করি তাহলে কত হয় যে টোয়েন্টি ওয়ান ডিভাইডেড বাই ফোর তাহলে ফাইভ পয়েন্ট টু ফাইভ তম পদ ওকে তো এটা কিন্তু অ্যান্সার না মানে এটা হচ্ছে তম পদ এখন আমাকে দেখতে হবে যে পঞ্চম পদ কোনটা এক দুই তিন চার পাঁচ এটা হচ্ছে পঞ্চম পদ তাই না তাহলে ওয়ান জিরো এইট আর এখানে হচ্ছে ওয়ান জিরো এইটের পরের সংখ্যাটা কত ওয়ান টেন না অর্থাৎ পরের বড় সংখ্যাটা কত যেটা যদি বলতে চাই তাহলে ওয়ান টেন মাইনাস ওয়ান জিরো এইট ইন্টু জিরো পয়েন্ট টু ফাইভ এটা হবে অ্যান্সার ঠিক আছে তো যদি একসাথে আমি এটাকে হিসাব করি তাহলে একশো দশ থেকে ফার্স্টে একশো আট মাইনাস করো তারপরে জিরো পয়েন্ট টু ফাইভ গুণ করো দেন একশো আট যোগ করো তাহলে আসে ওয়ান জিরো এইট পয়েন্ট ফাইভ এটা হচ্ছে প্রথম চতুর্থ এখন তৃতীয় চতুর্থ তৃতীয় চতুর্থ অলমোস্ট দ্য সেম বাট আমাদেরকে এখানে একটা তিন গুণ করতে হবে আর কি মানে তিন গুণ করতে হবে আমি হচ্ছে এটা বলতে চাচ্ছিলাম সো এখানে এন সমান কত টোয়েন্টি না তাহলে টোয়েন্টি প্লাস ওয়ান বাই ফোর ইন্টু থ্রি তম পদ যদি দেখো তাহলে কত আসে টোয়েন্টি ওয়ান ডিভাইডেড বাই ফোর ইন্টু থ্রি তাহলে ফিফটিন পয়েন্ট সেভেন ফাইভ তম পদ আসে এটাই কিন্তু অ্যান্সার না এখন তুমি দেখো ফিফটিন তম পদ কোনটা এখানে একটা জানার বিষয় আছে যে দেখো ফিফটিন যদি ফিফটিন তম পদ যদি বের করো তাহলে কত আসে এক দুই তিন চার পাঁচ ছয় সাত আট নয় দশ এগারো বারো তেরো চোদ্দো অ্যান্ড পনেরো তাহলে কি এখানে একশো বাইশ না কিন্তু এখানে একটা জিনিস লক্ষ্য করো যে একশো বাইশ হচ্ছে এখানে পনেরোতম মান ঠিক আছে তাহলে এখানে লেখে ফেললাম ওয়ান টোয়েন্টি টু প্লাস এখানে এরপরে বৃহত্তম মান কোনটা ওয়ান টোয়েন্টি ফাইভ না তাহলে ওয়ান টোয়েন্টি ফাইভ মাইনাস ওয়ান টোয়েন্টি টু ইন্টু জিরো পয়েন্ট সেভেন ফাইভ ঠিক আছে অর্থাৎ এখানে কিভাবে আসলো যদি এইভাবে দেখো যে এখানে দুইটা চারটা ছয় নাম্বার পদ আট নাম্বার পদ দশ বারো চোদ্দো আর পনেরোতম পদ তাহলে এভাবে যদি ক্যালকুলেট করি তাহলে আমরা কি পাই যে ফার্স্টে এতটুকু করো যে ওয়ান থেকে ওয়ান যদি মাইনাস দেই তাহলে কত থাকে থ্রি সো থ্রি এর সাথে জিরো পয়েন্ট সেভেন ফাইভ গুণ করলে থাকে টু পয়েন্ট টু ফাইভ আর এটার সাথে ওয়ান টোয়েন্টি টু যোগ করলে হয় ওয়ান টোয়েন্টি ফোর পয়েন্ট টু ফাইভ তো এখন দেখো প্রথম চতুর্থ পাইলাম তৃতীয় চতুর্থ পাইলাম তাহলে আন্ত চতুর্থ পরিসর কত হবে এটা যদি মাইনাস করি এইটা মাইনাস এইটা এখানে যদি আচ্ছা আলাদাভাবেই লিখে রাখি যে ওয়ান টোয়েন্টি ফোর পয়েন্ট টু ফাইভ মাইনাস ওয়ান জিরো এইট পয়েন্ট ফাইভ তাহলে অ্যান্সার কত হয় ওয়ান টোয়েন্টি ফোর পয়েন্ট টু ফাইভ মাইনাস ওয়ান জিরো ওকে তো আমাদের টোয়েন্টি পার্সেন্ট ম্যাথ শেষ এখন আমরা চিত্রটা আঁকার ক্ষেত্রে আরও কিছু জিনিস বের করবো বুঝছো যেমন মধ্যমা মধ্যমা লাগবে এখানে সো মধ্যমা এখানে দেখো এন ইজ ইকুয়াল টু কত টোয়েন্টি না সো এন ইজ ইকুয়াল টু টোয়েন্টি একটা জোর সংখ্যা এটা যদি আমি একটা ফ্রেশ পেজে নেই আচ্ছা তাহলে একটা ফ্রেশ পেজে যদিও এখানে আমি অন্তবর্তী বেড়ার অংশটা করে রেখেছি বাট এটা আমরা পরে দেখব ওকে সো আমরা আগে মধ্যমার পার্টে আসি যে মধ্যমাটা এখানে এন সমান কত টোয়েন্টি তো টোয়েন্টি হচ্ছে একটা জোর সংখ্যা তো জোর সংখ্যা যখন হয় তখন আমার মধ্যমা নির্ণয় সূত্রটা হয় কি এন বাই টু তম পদ প্লাস এন বাই টু প্লাস ওয়ান তম পদ 
ঠিক আছে বাই টু এটা হচ্ছে যখন জোর সংখ্যা হয় তখন সো এন এর মান কত এখানে টোয়েন্টি না তাহলে টোয়েন্টি বাই টু তম পদ প্লাস টোয়েন্টি বাই টু প্লাস ওয়ান তম পদ বাই টু এটা হচ্ছে কথা ঠিক আছে এখন কথা হচ্ছে যে টোয়েন্টি ডিভাইডেড বাই টে টু ইজ ইকাল টু আর টেন তম পদ আবার টোয়েন্টি বাই টু প্লাস ওয়ান তম পদ ইজ ইকাল টু ওয়াট টেন প্লাস ওয়ান ইলেভেন তম পদ বাই টু ওকে তো এখন আমরা যেই তথ্য সারি নিয়ে কাজ করছিলাম এইটা আবার যদি দেখাই তাহলে তোমার কি চেয়েছে দেখো দশতম আর এগারোতম পদ তাহলে দেখো তো গুনে গুনে দশ আর এগারোতম পদ কোনটা হয় যে এটা হচ্ছে দুই চার ছয় আট দশতম পদ হচ্ছে ওয়ান টোয়েন্টি আর এগারোতম পদও কি ওয়ান টোয়েন্টি ঠিক আছে বাই টু এগারোতম পদও দেখো এই দশতম পদ এটা এগারো দুইটাই ওয়ান টোয়েন্টি সো কত আসে মধ্যমা টু ফর্টি বাই টু ইজ ইকুয়াল টু ওয়ান টোয়েন্টি মানে টু ফর্টি হচ্ছে এই দুইটা যোগ করে হয় সো আমরা মিডিয়ানও পেয়ে গেলাম ওয়ান টোয়েন্টি এখন আমরা নির্ণয় মানে অঙ্কনের জন্য আমাদের হচ্ছে যে অন্তবর্তী বেড়া লাগবে সো প্রথম অন্তবর্তী বেড়ার ক্ষেত্রে আমাদের যে সূত্রটা সেটা হচ্ছে কিউ ওয়ান মাইনাস ওয়ান পয়েন্ট ফাইভ এটা ইন্টু আইকিউ আর এটা হচ্ছে ফর্মুলা এখন এই ফর্মুলাটা কিভাবে আসে যে আমার যে প্রথম চতুর্থ সেটা থেকে আমি মাইনাস করব কি মাইনাস করব একটু আগে আমরা একদম প্রথমে নির্ণয় করেছিলাম না আন্ত চতুর্থ পরিসর সে আন্ত চতুর্থ পরিসরটাকে ওয়ান পয়েন্ট ফাইভের সাথে গুণ করে তারপরে প্রথম চতুর্থকে থেকে মাইনাস করব এখন কথা হচ্ছে এত কিছু কেন এটা হচ্ছে বেসিক্যালি যে আমরা তো পাঁচটা পাঁচটা পাঁচ সংখ্যার সার দেখাচ্ছি সো যদি আমি এই জিনিসগুলি ক্যালকুলেট না করি সো আমার হচ্ছে যে এখানে ঘাটতি রয়ে যাবে সো ক্যালকুলেশন করলে হয় কি যে আইকিউ আর সমান সমান কত আসে আইকিউ আর সমান সমান আসে তোমার ফিফটিন পয়েন্ট সেভেন ফাইভ ঠিক আছে অর্থাৎ এখানে সিক্সটিন পয়েন্ট ফাইভ না এখানে ফিফটিন পয়েন্ট সেভেন ফাইভ আসবে ঠিক আছে সো এটা যদি ক্যালকুলেট করি তাহলে কত হয় এই অংশটা ক্যালকুলেট করো ওয়ান পয়েন্ট ফাইভ ইন্টু ফিফটিন পয়েন্ট সেভেন ফাইভ টোয়েন্টি থ্রি পয়েন্ট এটা এসেছিল আচ্ছা এটা কাটি ওয়ান পয়েন্ট এইট পয়েন্ট সো এখন যদি ওয়ান জিরো এইট পয়েন্ট ফাইভ থেকে এটা মাইনাস করি তাহলে আসে এইটি ফোর পয়েন্ট এইট সেভেন ফাইভ ঠিক আছে এটা হচ্ছে অ্যান্সার এই অংশগুলো কেটে দিলাম এখন দ্বিতীয় অন্তবর্তী বেড়ার ক্ষেত্রে কি হবে কিউ ওয়ানের জায়গায় কিউ থ্রি হয়ে যাবে আর মাইনাসের জায়গায় প্লাস হয়ে যাবে আর বাকি সব একই সো কিউ থ্রি কত এসেছিল একটু আগের পেজ যদি দেখি ওয়ান টোয়েন্টি ফোর পয়েন্ট টু ফাইভ এসেছিল হ্যাঁ তাহলে ওয়ান টোয়েন্টি ফোর পয়েন্ট টু ফাইভ প্লাস ওয়ান পয়েন্ট ফাইভ ইন্টু আইকিউ আর সমান এখান নিয়েই লেখা আছে ফিফটিন পয়েন্ট সেভেন ফাইভ সো কত আসে ক্যালকুলেট করি এই অংশটা আগে ওয়ান পয়েন্ট ফাইভ ইন্টু ফিফটিন পয়েন্ট সেভেন ফাইভ ঠিক আছে এটার সাথে যদি প্লাস করি ওয়ান টু ফোর পয়েন্ট টু ফাইভ অর্থাৎ এই অংশটা একসাথে করলে আসে ওয়ান ফর্টি সেভেন পয়েন্ট এইট সেভেন ফাইভ এখন অন্তবর্তী বেড়া তো গেল বাট এখানেই ম্যাথ শেষ না বহির্বর্তী বেড়াও আছে হ্যাঁ সো যখন আমি বহির্বর্তী বেড়া বের করব তাহলে প্রথম বহির্বর্তী বেড়া এখানেও সূত্র আছে আচ্ছা সূত্রগুলি মনে রাখবা কিভাবে যে যেখানে আমি প্রথম বহির্বর্তী বেড়া ইউজ করেছি না সেখানেই আমি মাইনাস ইউজ করেছি মানে প্রথম যেখানে বলেছি প্রথম বহির্বর্তী ক্ষেত্র এখানে মাইনাস হবে আর হ্যাঁ কিউ ওয়ান তো ইউজ হবেই সো এখানে যেটা সূত্র সেটা হচ্ছে প্রথম বহির্বর্তী বেড়ার ক্ষেত্রে এই ফাইভে ওয়ান পয়েন্ট ফাইভের জায়গায় তখন থ্রি হয়ে যাবে ঠিক আছে থ্রি ইন্টু আই কিউ আর সো কিউ ওয়ান সমান কত এখান থেকেই দেখে নেওয়া যায় ওয়ান জিরো এইট পয়েন্ট ফাইভ মাইনাস থ্রি ইন্টু আই কিউ আর সমান কত ফিফটিন পয়েন্ট সেভেন ফাইভ না সো কত আসে অ্যান্সার এটা আঁকার ক্ষেত্রে আমাদের আর একটা পরিমাপ বের করা বাকি ওয়ান জিরো এইট পয়েন্ট ফাইভ মাইনাস যদি ব্র্যাকেট দিই এই অংশটা যদি একসাথে করতে চাই তাহলে এইটা মাইনাস দিয়ে তখন ব্র্যাকেটে রাখতে হবে থ্রি ইন্টু ফিফটিন পয়েন্ট সেভেন ফাইভ তাহলে একসাথে চলে আসলো আমার অ্যান্সার সিক্সটি আবার দ্বিতীয় বহিবর্তী বেড়াও নির্ণয় করতে হবে অ্যান্ড হ্যাঁ এটাই হচ্ছে লাস্ট পরিমাপ যেটা অঙ্কনের ক্ষেত্রে আমার দরকার ঠিক আছে তাহলে দ্বিতীয় বহিবর্তী বেড়া হলো এই কিউ ওয়ানের জায়গায় অবভিয়াসলি কিউ থ্রি বসবে আর দেখো দ্বিতীয় অন্তবর্তীতে যেরকম প্লাস দিয়েছিলাম এখানেও প্লাস দিব আর এখানে ওয়ান পয়েন্ট ফাইভের জায়গায় থ্রি বহির্বর্তী মানে থ্রি দিয়ে গুণ ঠিক আছে আই কিউ আর সো কিউ থ্রি এখানে কত এসেছে একটু এখানে লেখা আছে আচ্ছা 
Q3 সমান কত এসেছে 124.25 এসেছিল in plus 3 into 15.75 অর্থাৎ ওই যে আন্ত চতুর্থ কোয়িয়ে তো একসাথে যদি আমি ক্যালকুলেট করি ফার্স্ট এটা ক্যালকুলেট করব 3 into কত 15.75 এটা হয় হচ্ছে 3 into 15.75 হচ্ছে 47.25 তো 47.25 এর সাথে এখন যদি 124.25 যোগ করি তাহলে টোটাল অ্যানসার আছে 171.5 সো তোমরা এখানে একটা কাজ করতে পারো যে এই ক্যালকুলেটগুলো আমি যেরকম করি তোমরা সেরকম করতে পারো করে তারপর হচ্ছে এগুলি ফাইনাল রেজাল্টের সাথে মিলিয়ে দেখবে যে মিলে কিনা ঠিক আছে তাহলে হচ্ছে তোমার ম্যাথটা হয়েছে সো এই এলিমেন্টগুলি নির্ণয় করা শেষ এখন মেইন চিত্র প্রথমে প্রশ্ন কি করেছে যে অঙ্কন করো সো অঙ্কন করব এখন আমরা অঙ্কনের ক্ষেত্রে করেছি কি এখানে আমার সর্বনিম্ন মান ছিল সিক্সটি ঠিক আছে সো আমি সিক্সটি থেকে স্টার্ট করেছি সো আমি সিক্সটি এখানে ধরো হচ্ছে সমান দূরত্বে হচ্ছে এইটি তারপরে হান্ড্রেড এভাবে করে পয়েন্ট আউট করে দিয়েছি ওকে পয়েন্ট আউট করলাম এখন যেটা করবা সেটা হচ্ছে আমরা কি কি বের করেছিলাম আমরা প্রথম অন্তবর্তী বেড়া বের করেছি তারপরে হচ্ছে দ্বিতীয় অন্তর্বর্তী বেড়া বের করেছি তারপরে হচ্ছে যে প্রথম বহির্বর্তী বেড়া বের করেছি তারপরে হচ্ছে দ্বিতীয় বহির্বর্তী বেড়া বের করেছি ঠিক আছে তাহলে হচ্ছে আর হচ্ছে মধ্যমাও বের করেছি আর হচ্ছে যে আন্ত চতুর্থ পরিসর এটা নির্ণয় করেছিলাম সো এখানে আমরা এখন সব এক এক একে বসাবো সো যে প্রথম অন্তবর্তী বেড়া সেটা হচ্ছে আমার কত এসেছিল একটু দেখো তো যে আমার এসেছিল এইটি ফোর পয়েন্ট এইট সেভেন ফাইভ ঠিক আছে এইটি ফোর পয়েন্ট এইট সেভেন ফাইভ এইটা আমি এখানে বসালাম ঠিক আছে আবার আমার প্রথম বহির্বর্তী মানে বাইরের সাইডটা প্রথম বহির্বর্তী এসেছিল হচ্ছে যে সিক্সটি ওয়ান পয়েন্ট টু ফাইভ ওইটাও আমি বসালাম সিক্সটি থেকে একটু আগে সেম জিনিসটা দ্বিতীয় যে এখানে দ্বিতীয় বহিবর্তী বেড়া বসানো হয়েছিল অর্থাৎ এই অংশে দ্বিতীয় বহিবর্তী ঠিক আছে অর্থাৎ এই অংশটা বসানো হয়েছিল আর এখানে হচ্ছে যে দ্বিতীয় অন্তবর্তী অর্থাৎ এই অংশটা বসানো হয়েছে প্রথম অন্তবর্তী বেড়া বসানো হয়েছে এখানে মানে ভিতরে আর প্রথম বহির্বর্তী বসানো হয়েছে কোথায় এখানে ঠিক আছে এটা আমি ইয়ে করে দেখালাম সো এখানে হচ্ছে যেমন যে মানটা এসেছিল একটা কিন্তু এক্সাম্পল দিয়ে দেখিয়েছিলাম যে প্রথম অন্ত প্রথম অন্তবর্তী বেড়া আমার এইটির থেকে একটু বেশি এসেছে তাই আমি ওভাবেই পয়েন্ট আউট করেছি সেমভাবে বাকিগুলো পয়েন্ট আউট করেছি নেক্সট যেটা করেছি সেটা হচ্ছে মধ্যমাটা লিখেছি এবং এটা একটা বক্সের মধ্যে রেখেছি ঠিক আছে এখন এই বক্সটার তাহলে হচ্ছে এটা ইন্ডিকেট করে হচ্ছে মধ্যমা তাহলে মধ্যমার কাজ শেষ তাহলে বেসিক্যালি আমরা এই অন্তবর্তী আর বহিবর্তী বেড়াগুলি বসিয়ে তারপর আমি মধ্যমার মানটা মধ্যমার মান আমার কত এসেছিল যদি আমরা একটু দেখি তাহলে মধ্যমার মান আমার ওয়ান টোয়েন্টি এসেছিল সো আমি ওয়ান টোয়েন্টি অনুযায়ী একটা দাগ কেটেছি অ্যান্ড দেয়ার দেয়ার স্টিল রিমেন্স আ বক্স যেটা হচ্ছে যেটাকে আমরা বক্স বলি এবং আমরা ওখানে কি করেছি যে কিউ থ্রি এবং কিউ ওয়ানের মানগুলি আমি একটা ড্যাশের মাধ্যমে ঠিক আছে প্রকাশ করেছি ঠিক আছে এটা যদি অ্যাপ্রোপ্রিয়েট হয়নি যে এটা আরেকটু এই সাইডে যাওয়া উচিত ছিল যে আর হচ্ছে যে এই ড্যাশের মাধ্যমে প্রকাশ করেছি যেটাকে আমি বলবো হুইস্কার যেটা নামই হচ্ছে হুইস্কার ঠিক আছে অর্থাৎ এটা কিন্তু এই অংশটা হবে না এইটা যেভাবে এঁকেছি সেরকম হবে ঠিক আছে সো আশা করি জিনিসগুলি বুঝা যাচ্ছে তো আমরা এখানে কি করলাম প্রথম অন্তবর্তী বেড়া বহিবর্তী বেড়া আর মধ্যমা বসায় দিলাম এখন এখানে কিন্তু কাজ শেষ না আমাদের এখানে কিন্তু আমরা তৃতীয় চতুর্থক প্রথম চতুর্থকের মান পেয়েছি না এখন এই কিউ ওয়ানের মানটাও কিন্তু আমরা এখানে বসিয়েছিলাম এই যে বক্সটা দেখছো সো কিউ ওয়ান হতে এর নিম্ন ভাগে যেটা সো নিম্ন ভাগে অন্তর্বর্তী বেড়ার এই ক্ষুদ্রতম মান পর্যন্ত ঠিক আছে আর হচ্ছে যে তোমার এই কিউ থ্রি এ হতে এই যে এখানে কিন্তু আমরা কিউ ওয়ানের মান আর কিউ থ্রি এর মান বসিয়েছি বেসিক্যালি ঠিক আছে সো কিউ থ্রি এর মান থেকে এই যে কিউ থ্রি মান হতে এর ঊর্ধ্বভাগে ঠিক আছে ঊর্ধ্বভাগে অন্তর্বর্ত মানে যেটা বলতে চাচ্ছি ওইটা হচ্ছে অন্তর্বর্তী বেড়ার মধ্যবর্তী বৃহত্তম ইয়ে পর্যন্ত বৃহত্তম মান পর্যন্ত আমরা হচ্ছে এটা ড্যাশ দিব অ্যান্ড এটাকে আমরা বলবো হুইস্কার যদি আরেকটু বলি যে এই অংশটা না যে এরকম আমরা হচ্ছে যে এই নিম্ন প্রান্ত এবং হচ্ছে এই ঊর্ধ্ব প্রান্ত এগুলো হচ্ছে যে আমরা পয়েন্ট আউট করেছি এবং এটাকে আমরা বলবো হুইস্কার জিনিসটা এরকম হবে অনেকটা চিত্রটা যে এখানে আমরা দাগ অন্তবর্তী বেড়া আর বহিবর্তী বেড়াগুলি বসাবো ঠিক আছে মান অনুযায়ী 
एंड एर पर हमें मध्यमा अनुजी मध्यमा बसिए बक्सटा अंकन करी एखे हे किऊ थ्री एर मान और किऊ वन मानगुली हे किऊ वन और किऊ थ्री एर मानगुली बसा एंड किऊ थ्री और किऊ वन मानगुली बसान पर एखे जे प्रानगुलि पा से जिनटे बोलब हे हुईस्कार ठीक है तेल एटाई हे हुईस्कार बक्स और ये अंशा हे मध्यमा मान मध्यमा बुझे और कि सो एट हे बेसिकाली चित्रगुलि है जेखने मध्यमा बसाई अंतवर्ती बेड़ागुलि बसाई और किऊ थ्री और किऊ वन मानगुली के हुईस्कार माध्यम से डैशर माध्यम बुझे जगह के हुईस्कार बोली जिनटे जतटा सोजा भावे सम्भव से भाव बुझाल आशा करी जिनिटे परीक्षार जो अत इम्पर्टेंट बला जाए ना कितु जदि ताओ क्यों जानते चाय दें आशा करी जो विषयगू बुझते पे एटार जो आप बेसिकाली अंतर्ती बहिवर्ती बेड़ा निर्णय कर मध्यमा निर्णय कर पाँच संख्या सार बेर कर चित्रे माध्यम हुईस्कार और प्लट प्रकाश करते